Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова, и здесь мы изучаем русский язык только на русском языке. Пожалуйста, используйте субтитры на русском и других языках, подписывайтесь и также ставьте большой лайк. Ну, дорогие друзья, вы, наверное, уже заметили, увидели, что в последнее время я публикую мало видео о грамматике и лексике русского языка. Честно сказать, сейчас у меня нет настроения, мне меньше хочется публиковать видео о культуре, о грамматике, о туризме в России. Вот я сейчас в Москве уже три недели. Я сейчас в парке Горького. Это большой красивый парк в центре Москвы. И вместо грамматики я бы хотела просто поговорить с вами о том, что я чувствую сейчас в России, о том, что я думаю о ситуации в стране. Это будет, может быть, немножко сумбурно, хаотично, потому что у меня много эмоций, впечатлений. Но я надеюсь, что вам будет интересно. Если вы у меня в клубе «Русская дача», смотрите больше видео и интервью из России. Итак, вы знаете, что сейчас идет война с Украиной уже больше года. И сейчас многие уехали из России. Город стал, Москва стала более пустой. На улицах меньше людей, в книжных магазинах меньше людей, в транспорте меньше людей. И я думаю, что сейчас очень много мифов и страха и в России, и на Западе. И я хотела бы вам сказать, что я об этом думаю. Ну, я тоже живу в Европе, я живу во Франции. Я, конечно, говорю со своей семьей по телефону, в WhatsApp. Но я больше узнаю о России, как, как другие люди из новостей. Телевизор я не смотрю, но я читаю новости в интернете. И мы видим эти страшные новости. Арестовали такого человека, разбомбили это, убили. Цензура. И это, конечно, все правда. Но есть не только это. Я приехала в Москву из Парижа через Финляндию. Читайте у меня в блоге мою историю. Это было очень долго. И когда я приехала, мы сначала приехали в Санкт-Петербург. Я была готова увидеть какую-то страшную тоталитарную страну с везде солдатами, с армией, с фашистами, с нацистами, с З везде. Я смотрела из автобуса, и я ничего этого не увидела. И я думаю, что многие люди, которые сейчас думают о России, они тоже думают, что здесь это так, что все нацисты, что это тоталитарный режим. Но я увидела совсем другую картину. Потом я приехала в Москву, и да, Москва, конечно, изменилась. Меньше людей, везде эти афиши, э -э -э наша профессия — это Родину защищать, приходи в армию, иди на войну. Да, это странно. Красная площадь днем закрыта. Везде много полиции, Росгвардии, еще какая-то армия непонятная. Вот. Поэтому, да, атмосфера очень странная. И поэтому, когда я это увидела, я подумала, да, да, реально здесь уже не такая Россия, какой она была два года назад. Это, может быть, еще не тоталитарный режим, но 
авторитарный. Это, было, это был такой второй этап. И потом я здесь много говорила с людьми и с семьей. И тоже я два раза ездила в долгое путешествие на поезде. Это 26 часов с другими людьми. Я ездила на север России, я ездила в Питер. Я общалась, то есть была в контакте с многими людьми. Я говорила с людьми, которые сразу были очень против войны. Многие из них уехали, но есть те, кто остался. Не все могут уехать, не все могут найти работу за границей. У кого-то здесь дети в школе, родители. Это не так просто уехать. Я также говорила с людьми, которые вначале были за эту спецоперацию, за войну, потому что они смотрели телевизор и реально, реально, реально верили, что там в Украине нацисты. И после разговоров с этими людьми я сейчас вижу, что практически никто, никто, никто из обычных людей войны не хочет. Никто здесь не фашист, не нацист. Все хотят, чтобы это закончилось, потому что у каждой семьи, где есть мужчина, есть вопрос, что делать, чтобы он не шел в армию. И даже те, кто думают, что во всем виноваты США, Америка, все равно они все хотят, чтобы это все скорее закончилось. Конечно, есть, как в любой стране, есть тоже такие фанатики, которые думают, что должен быть какой-то русский мир, что русские самые лучшие, но такие есть в каждой стране. В России тоже, во Франции, в США, в любой стране они есть. Но я вижу, что большинство людей не хотят войны, хотят, чтобы это кончилось. И также, что я чувствую здесь, это большой-большой контраст между тем, что делают элиты, это президент, министры, олигархи, и тем, что думают люди. Мы видим, что элиты говорят, что нам нужна эта война, Приходите в армию, это важно. Везде эти плакаты, афиши, везде враги. Люди смотрят телевизор, может быть, но здесь, внизу, они не хотят, я думаю, войны, они хотят жить хорошо. И я не чувствую у русских вот этого сумасшедшего фанатичного национализма, это точно. И я даже должна сказать, что несмотря на то, что здесь говорят по телевизору, это просто кошмар, что здесь говорят, люди ведут себя очень по-доброму, люди не фанатичны. Если вы иностранец, то у вас здесь нет проблем, вы можете ходить по городу, говорить на вашем языке, никто вас не будет бить. Конечно, всегда есть какие-то фанатики, но они всегда были, будут в любой стране. Поэтому тоже люди думают, что быть здесь иностранцем – это опасно. Это пока, сейчас это неправда. Несмотря на все, что говорят по телевизору. Что я вижу? Я вижу, что есть очень большая изоляция. Были санкции. Я думаю, что это было правильно. Многие магазины закрылись, компании ушли из России. Но не все. Например, вчера я видела полицейскую машину в Москве, в центре Москвы, около Кремля. И это был американский Форд. Московские полицейские ездят на Фордах. Так что Форд, если вы хотите, чтобы полиции не было на чем ездить, может быть, это хорошая идея. 
санкции против полицейских форт-машин. А, да, есть много стереотипов. Люди в других странах думают, что русские все за войну, они все плохие, все фашисты. А люди в России думают, что русских не любят нигде. Например, я сейчас живу в городе Ля-Рошель, и там в библиотеке много-много книг на русском языке. Когда я показала эту фотографию папе, он сказал, а, у вас можно читать на русском, у вас не сожгли книги на русском. Я сказала, конечно, нет. Он был удивлен, потому что здесь некоторые люди думают, что все русское санкционируется, но это неправда. У меня никогда не было никаких проблем во Франции, наоборот. Я знаю, что есть в спорте, в искусстве сферы, где русским актерам, спортсменам нельзя участвовать в турнирах, концертах. Я думаю, что это очень плохо, потому что здесь людям говорят, что русских не любят, и эти примеры как бы это доказывают. Что я хочу сказать, дорогие друзья? Я думаю, что сейчас такой важный момент, когда правительство России хочет, чтобы страна закрылась, изолировалась, чтобы люди думали, что русских не любят, ненавидят. И я хочу вас попросить показать, что это не так, если у вас есть, например, русские друзья, с которыми вы поссорились, то есть был конфликт, вы не говорите с ними, потому что, может быть, они верили телевидению, правительству, поддерживали войну. Напишите им, поговорите с ними. Не обязательно о политической ситуации, просто о жизни. Покажите, что они не одни, что их не ненавидят. Я думаю, что это очень важно. Я думаю, что сейчас нам хотят показать, заставить нас верить, что мы все друг друга должны ненавидеть. Русские, украинцы, американцы, европейцы. Но я думаю, важно показать, что это не так. Я думаю, что важно строить мосты, между культурами, между странами. Это сейчас возможно. У нас есть WhatsApp, email. Все работает. Пока. Важно, чтобы люди не чувствовали себя изолированными. Вот. Вот это я хотела вам сказать. Получилось немного сумбурно. Еще раз. Да. Москва уже не такая, какой она была. Да, еще есть люди в России, которые верят, что из Украины идет опасность, с Запада, с США идет опасность. Но если вы говорите с этими людьми здесь, даже с полицейскими, мы видим, что в них нет агрессии, они не фанаты, они не фанатичные люди, они не нацисты, не фашисты, большинство людей. Поэтому давайте попробуем сохранять диалог, поддерживать диалог, и в том числе через изучение русского языка. Спасибо, что смотрите. Приходите в мой клуб «Русская дача», чтобы посмотреть больше видео из России. До скорого. Пока-пока.